আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ আমি একজন সরকারি চাকরিজীবী কিভাবে অনলাইনে তার ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করবেন তার বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব যদিও সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকরিজীবীর রিটার্নে প্রদত্ত তথ্য মোটামুটি একই থাকে এবং অনলাইনে ইনকাম ট্যাক্স অটোমেটিক হিসাব হয়ে থাকে তাই এই ভিডিওটি সরকারি বেসরকারি চাকরিজীবী যে কেউ তাদের রিটার্ন সাবমিটের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন এই রিটার্ন পূরণ করতে গিয়ে আমি কি কি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম এবং কিভাবে তার সমাধান করেছি তার বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব এরপরও আপনারা যদি কোনো সমস্যার মুখোমুখি হন তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রথমে আপনার ব্রাউজারকে অবশ্যই এই ওয়েবসাইটের জন্য কম্পার্টেবল হতে হবে এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও লিঙ্ক আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশান কিংবা উপরের ডান পাশে আই চিহ্নিত অংশে পাবেন সংক্ষেপে বললে আপনাকে মজিলা ফায়ারফক্সের ফিফথ ইয়েথ ভার্সনের আগের ভার্সান কিংবা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের ইলেভেন ভার্সনের আগের ভার্সান ব্যবহার করতে হবে এছাড়া অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট রিডার ডিসি এর লেটেস্ট ভার্সানটি ইনস্টল করে নিতে হবে বিস্তারিত আপনারা উল্লেখিত ভিডিওটিতে দেখে নিতে পারেন অনলাইনে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের জন্য অবশ্যই আপনার একটি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড থাকতে হবে যদি না থাকে তবে সিম্পল কয়েকটি স্টেপসের মাধ্যমে আপনার এই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নিতে পারেন এ সংক্রান্ত আরও একটি ভিডিও লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি অথবা উপরের আই চিহ্নিত অংশে ক্লিক করে আপনারা ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এখন আমরা এনবিআর ওয়েবসাইটে প্রবেশের জন্য আমাদের ইউজার আইডি প্রদান করলাম আমাদের পাসওয়ার্ড এবং এখানে প্রদর্শিত ক্যাপচাটি সঠিকভাবে লিখুন এখান থেকে ফাইলিং অপশনে যান যদি এখানে ওপেন হতে সমস্যা হয় তবে একবার রিফ্রেশ দিয়ে নেবেন এবং আমরা প্রথম ইন্টারফেসটি ওপেন করার চেষ্টা করলাম প্রথম ইন্টারফেসটি এসেছে প্রথম ইন্টারফেসটি আসলে আপনার বেসিক তথ্য সম্বলিত একটি ইন্টারফেস এখানে যে অংশগুলো কালো রয়েছে সেই অংশগুলোতে আসলে ইউজারের কোনো তথ্য ইনপুট করার নেই এখানে আপনার অটোমেটিক কিছু তথ্য থাকবে এগুলো আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন না শুধুমাত্র যেখানে কিছুটা সাদা অংশ রয়েছে যেমন আপনার দশ নম্বর পয়েন্টে হাজবেন্ড আর ওয়াইফস নেম এখানে আপনি আপনার হাজবেন্ড বা ওয়াইফের নাম দিতে পারেন এবং তার বিদ্যমানটির নাম্বারটি এখানে লিখতে পারেন এই ইন্টারফেসেরই পরের পেজটিতে এলে আপনারা দেখতে পাবেন ট্যাক্স পেয়ার টাইপ জেনারেল পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি আর গেজেটেড ওয়ার ওয়ান্ডেড ফ্রিডম ফাইটার আপনি আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্যটি সিলেক্ট করে নেবেন আমি এখানে জেনারেল সিলেক্ট করছি মিনিমাম ট্যাক্স এরিয়া এখানে আপনারা জানেন যে এরিয়া ভেদে আপনার ট্যাক্সের পরিমাণ আলাদা হতে পারে ঢাকা বা চিটাগাঙে পাঁচ হাজার টাকা হয় এবং অন্যান্য উপজেলা শহর শহরগুলোতে তিন হাজার টাকা হয়ে থাকে এ কারণে মিনিমাম ট্যাক্স হিসাব করার জন্য আপনাকে আপনার এরিয়াটি নির্বাচন করতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ফাইভ সিক্স সেভেন এইটে আরও চারটি অপশন দেওয়া রয়েছে আপনার আট হাজার স্কোয়ার ফিটের উপরে বাড়িয়ে রয়েছে কি না কিংবা আপনার পার্সোনাল কোনো মোটর ভেহিকেল রয়েছে কি না ফাইভ সিক্স সেভেন এইটে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক পার্ক দেওয়ার পরে আপনাদের মোটামুটি এই পেজে কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনার নিচে চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট এই অংশে ক্লিক করুন চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট অংশটি আপডেট হলে আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনার মিনিমাম ট্যাক্সের ঘরে পাঁচ হাজার টাকা এখানে শো করছে কারণ আপনি ঢাকা অ্যান্ড চিটাগাং সিটি কর্পোরেশন সিলেক্ট করেছিলেন 
এখানে পাঁচ হাজার টাকা বা আপনার এরিয়া অনুযায়ী আপনার স্ল্যাবের টাকাটি সিলেক্ট হয়ে গেলে আপনার মোটামুটি এ পেজের কাজ শেষ হয়েছে বলে আপনি ধরে নিতে পারেন এরপরে আপনারা অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ বাটনে ক্লিক করুন এরপরে আমরা দ্বিতীয় ইন্টারফেস স্যালারিস ওপেন করার চেষ্টা করছি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের জন্য এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে আপনার ইনকাম সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আপনাকে দিতে হবে প্রথম অপশনে রয়েছে টাইপ অফ এমপ্লয়ার সেমি গভর্নমেন্ট অটোনোমাস গভর্নমেন্ট কোনো অর্গানাইজেশনে চাকরি করেন আপনি আপনার সংস্থার অবস্থা অনুযায়ী এটি সিলেক্ট করবেন আমি এখানে অটোনোমাস সিলেক্ট করছি প্রফেশন হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার সিলেক্ট করছি নেম অফ দ্য এমপ্লয়ার নেম অফ দ্য এমপ্লয়ারে আপনি আপনার এমপ্লয়ারের নাম এখানে দিয়ে দেবেন রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ বা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট সিভিল সার্জেন যাই হন না কেন এখানে আপনি আপনার প্রফেশন দিয়ে দেবেন পরের অপশনটিতে আমাকে বলছে যে আমার অ্যাকোমোডেশন মানে আমার বাসস্থান অনুযায়ী আমার কোনো ইনকাম রয়েছে কি না যদি এই রকম আপনার কোনো ইনকাম থেকে থাকে তাহলে আপনারা से अनुजा सिलेक्ट कर प्रयोजन फर कन्सेशन रेट सिलेक्ट कर यह संक्रांत तथ्य अपनी दीते संक्रांत को इनकाम नहीं प्रथम अपशन टी सिलेक्ट कर लो डिम्ड इनकाम फर फ्री फार्निश्ड और अनफार्निश्ड एकोमोडेशन तीन नम्बर अपशन टी अत्यंत गुरुतपूर्ण इफ एनी इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड इन योर रिकगनइज प्रविडेंट फंड डिंग दर प्लिज क्लिक ऑन द चेक बक्स एंड गिव फलोईंग इनफरमेशन প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যে ইন্টারেস্টের টাকা পেয়ে থাকেন সেটিও যদি আপনি শো করতে চান তাহলে এই অপশনটিতে ক্লিক করে আপনি শো করতে পারেন আমি যে রিটার্নটি সাবমিট করছি ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্টটি শো করা নেই তাই আমি এখানে টিক বক্সটি উঠিয়ে দিচ্ছি চার নম্বর অপশনটি আগের মতোই ছিল এখানে ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিসের জন্য আপনার যদি কোনো ইনকাম থেকে থাকে তাহলে এটা এখানে শো করতে হবে এরপরে আছে মেডিক্যাল অ্যালাউন্স মেডিক্যাল অ্যালাউন্স তিন প্রকার রয়েছে আমি জেনারেল মেডিকেল অ্যালাউন্স সিলেক্ট করছি পরের পেজটি আমাদের মোটামুটি সবারই চেনা একটি পেজ বেসিক পে স্পেশাল পে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স কনভেন্স অ্যালাউন্স হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স যত রকমের অ্যালাউন্স আছে এই পেজে আপনাকে ডিটেইলস এখানে বসাতে হবে বেসিক পে সম্পর্কে আপনারা মোটামুটি সকলেই জানেন যে আপনাদের বেতনের গ্রেড অনুযায়ী আপনাদের প্রত্যেকের একটি বেসিক পে বা মূল বেতন রয়েছে সেই মূল বেতনটি আপনি বিগত এক বছরে কত টাকা মূল বেতন পেয়েছেন তার টোটালটা আপনাকে এই ঘরটিতে বসাতে হবে আমি আমার স্যালারি স্টেটমেন্ট অনুযায়ী এই ঘরটিতে সংখ্যা বসিয়ে দিচ্ছি এরপরের যে ঘরটি রয়েছে সেটা হচ্ছে স্পেশাল পে স্পেশাল পে হতে পারে অনেকভাবেই স্পেশাল পে যদি আপনি কোনো কোনো পারফরমেন্স স্পেশাল পারফরমেন্স করে থাকেন যার কারণে আপনাকে সংস্থা বা সরকার একটি একটি স্পেশাল পে দিল আপনি এগুলো স্পেশাল পেতে ইনক্লুড করতে পারেন এরপরে রয়েছে কনভিয়েন্স অ্যালাউন্স আপনার যদি যাতায়াত ভাতা ব্যাবদ কোনো ইনকাম থেকে থাকে তাহলে আপনি এখানে ইনপুট করবেন তারপরে রয়েছে হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স এটাও আপনারা জানেন বাড়ি ভাড়া বাবদ আপনারা এক বছরে যা ইনকাম করেছেন মেডিকেল অ্যালাউন্স সার্ভেন্ট অ্যালাউন্স লিভ অ্যালাউন্স এভাবে অনেক রকমের অ্যালাউন্স রয়েছে তো আমরা বেসিক পে ইনপুট করেছি হাউস রেন্ট অ্যালাউন্সটি আমি ইনপুট করলাম এরপরে আমার রয়েছে মেডিকেল অ্যালাউন্স মেডিকেল অ্যালাউন্সের পরে আমি একটু নিচের দিকে আসছি অন্যান্য যে আমি অ্যালাউন্স পাই বা ভাতা পাই যেমন আমি দায়িত্ব ভাতা নববর্ষ ভাতা শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পানীয় সোয়ার ভাতা এসব যেসব ভাতা পাচ্ছি এসব ভাতার সবগুলো যোগ করে আমি এই ঘরটিতে বসিয়ে দিচ্ছি বোনাস আর এক্স ক্র্যাশিয়া ঘরটিতে আমি যেসব বোনাস পেয়েছি তা বসালাম আমি দুই ঈদে বোনাস পেয়েছি এবং একটি পারফরমেন্স বোনাস পেয়েছি সবগুলো যোগ করে আমি এই বোনাসের ঘরে লিখে দিচ্ছি অনারিয়াম রিওয়ার্ড অ্যান্ড ফিজ আমি গত বছরে যেসব মিটিং অ্যাটেন্ড করেছি মিটিং থেকে আমি অনারিয়াম পেয়েছি টেকটকের মিটিং হতে পারে বা আপনি বিভিন্ন সভা সেমিনার হতে পারে এসব থেকে আপনি যে ইনকামটা করেছেন বা আপনি যেসব ট্রেনিং করেছেন ট্রেনিং অনারিয়াম পেয়েছেন সেসবের সর্বমোট অ্যামাউন্ট আপনি এই ঘরটিতে লিখবেন এই ঘরটি নর্মালি ট্যাক্সেবল ইনকামের ঘর হয়ে থাকে যেহেতু 
ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিসের জন্য আমার কিছু ইনকাম রয়েছে ভেহিকেল মেনটেন্যান্স বা তার জ্বালানি বাবদ একটি খরচ দেওয়া হয় এই খরচটি আমি এই ঘরে দেখাতে চাই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই বাটনটি সব সময় ব্ল্যাক থাকে আপনারা আগের পেজে দেখেছেন একটি টিক মার্ক ছিল দেখলেন আপনারা আমি টিক মার্ক দিই অথবা না দিই তাতে এখানে কোনো চেঞ্জ হয় না এখানে ব্ল্যাক এই অংশটি ব্ল্যাক থেকে যাচ্ছে সব সময় আমি যে আদার অ্যালোয়েন্স পেয়েছিলাম অন্যান্য ভাতা এই অন্যান্য ভাতার ভেতরে এই যানবাহন সুবিধার জন্য বিবেচিত আয় এই টাকাটি এখানে আমি ইনপুট করলাম আগে টাকার সাথে যোগ করে যে অ্যামাউন্টটা আসে সেই অ্যামাউন্টটা আমি লিখে দিচ্ছি এরপরে এমপ্লয়ার্স কন্ট্রিবিউশন টু রিকগনাইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এই ক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো ইনকাম থেকে থাকে যদি এমপ্লয়ার কন্ট্রিবিউশন যেটা আপনারা ইন্টারেস্ট পান সেটা সহজ ইনকামটি পান সেটা আপনারা এখানে প্রবেশ করুন এখানে মনে রাখা দরকার সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে আপনার শুধুমাত্র বেসিক পে বোনাস অর এক্সক্রেশিয়া এবং অনারিয়াম রিয়ার্ড ফি এই তিনটি অংশ হচ্ছে ট্যাক্সেবল ইনকাম এবং স্পেশাল পে ক্ষেত্র বিশেষে স্পেশাল পে যদি আপনি কোনো বোনাস বা যেটাকে আমি বলছি পারফরমেন্স বোনাস বা বিভিন্ন বোনাস যদি আপনি স্পেশাল পে খাতে দেখাতে চান সেক্ষেত্রে এটিও আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম হতে পারে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের এই ইন্টারফেসে শুধুমাত্র বেসিক পে এক্সক্রেশিয়া নেট ট্যাক্সেবল ইনকামের মাঝে শো করে বাকিগুলোকে ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম হিসেবেই দেখায় তারপরে আমরা দেখি এখানে আমরা যেভাবে জানি সেভাবে ইনপুট করলে কীরকম আসে এরপরে মোটামুটি সবগুলো ঘর হয়ে গেলে টেস্ট পারপাসে আমি চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট অংশটি ক্লিক করলাম এবং আপনারা দেখ দে পাচ্ছেন হিসাবে একটা গণ্ডগোল হয়েছে আমার যে পরিমাণ ট্যাক্সেবল ইনকাম আসার কথা ছিল সেই পরিমাণ ট্যাক্সেবল ইনকাম আসে নাই অনেক কম এসেছে এটার কারণটা হচ্ছে অনারিয়াম অর রিওয়ার্ড অর ফিস এই যে ঘরটি রয়েছে এই অংশটি আমাকে ট্যাক্সেবল ইনকাম দেখায় নাই এটাকে ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম দেখিয়ে ফেলেছে এই চুরাশি হাজার সামথিং টাকাটা আমার ট্যাক্সেবল ইনকামের ঘরে যাবে কিন্তু এটা এখানে শো করে না এটা এই ইন্টারফেসের একটি বড় সমস্যা এই ঘরটি ট্যাক্সেবল ইনকাম হওয়ার কথা সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য কিন্তু এখানে শুধুমাত্র বেসিক পে এবং এই বোনাসের ঘরটি ট্যাক্সেবল ইনকাম রেখে বাকি সব ঘরকে ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম দেখিয়ে দেয় এ কারণে আপনার অন্যান্য যে কোনো ইনকাম থাকলে হয় সেটিকে আপনার বেসিক ইনকামের মধ্যে দেখাতে হবে অথবা বোনাস ইনকামের মধ্যে দেখাতে হবে তাছাড়া এটাকে আপনারা ট্যাক্সেবল ইনকামের আওতায় আনতে পারবেন না এক্ষেত্রে আমি যেটা করছি সেটা হলো যে আমার বেসিক ইনকামকে ঠিক রেখে আমি এই টাকাটা বোনাসের ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি যদিও প্রসেসটি ভুল হচ্ছে কিন্তু আমার এখানে অন্য কোনো অল্টারনেটিভ নেই পুনরায় চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট অংশে ক্লিক করলাম এবং মোটামুটি এইবার আমার ট্যাক্সেবল ইনকামের পরিমাণ সঠিক রয়েছে সুতরাং এই ইন্টারফেসটি আমরা অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ বাটনে ক্লিক করে ক্লোজ করলাম এবং তৃতীয় ইন্টারফেসটি ওপেন করলাম ইন্টারফেসটি আপনার হাউস প্রপার্টির যেসব তথ্য রয়েছে সে তথ্যগুলো আপনাকে এই ইন্টারফেসে দিতে হবে প্রথমে রয়েছে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি এখানে যদি আপনার শুধুমাত্র হাউস প্রপার্টি থেকে ইনকাম থাকে তাহলে এই বক্সে শুধুমাত্র টিক চিহ্ন দিয়ে রাখবেন এরপরে প্রতিটি জিনিস আপনাকে পূরণ করতে হবে প্রথম অংশে টিক চিহ্ন মারবেন যদি আপনার এটা কমার্শিয়াল স্পেস হয়ে থাকে এরপরে অ্যানুয়াল রেন্টাল ইনকাম আপনার ইনকাম কত আসছে আপনি কত টাকা ট্যাক্স দিয়েছেন রেভিনিউ কত টাকা ল্যান্ড রেভিনিউ ইন্টারেস্ট অন লোন যা যা রয়েছে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম যা যা আপনি খরচ করেছেন সব কিছু এখানে আপনি ইনপুট করবেন আপনার কত পার্সেন্ট পার্টনারশিপ রয়েছে এছাড়া আপনাকে লোকেশান অ্যান্ড ডিসক্রিপশান অফ দ্য প্রপার্টিস প্রত্যেকটা 
प्रपार्टी जरा अपना लोकेशन कथाए रही है थाना उपजिला जिला डिस्ट्रिक्ट सब किस आपके इनपुट करते हैं डिटेल्स एवं दूटी अंश पूरण करारे एखे आसल कि नहीं चेक एंड क्योंकुलेट अंश क्लिक कर ले तथ्य थे ये अंशटी पूरण हो जाए अटोमेटिक तपर आपनारा इंटरफेसटी एक बार देखे नीन एनुअल रेंटाल इनकाम क्लिन एक्सपेन्सेस और नेट इनकाम नेट इनकाम हमारे टैक्सर घरे चले जाए ये अपनी ये घर जा हिसाब कर सूतरा घर को इनकाम हाउस प्रपार्टी कि कारण चेक एंड क्योंकुलेट अपने क्लिक कर एप्लाय क्लोज कर इंटरफेसटी क्लोज कर एरपे हमें चतुर्थ इंटरफेसटी ओपेन कर चतुर्थ इंटरफेसटी मूलत आपनर विभिन्न प्रफेशन विभिन्न सिक्यूरिटीज थे अपना जे सब इनकाम जो थे से सब इनकाम आपके एखे इनपुट करते हैं प्रथम तो आस इनकाम फ्रम बिल और डिवेचार आपनारा एखे से ही तथ्यगुल प्रवेश कर इनकाम फ्रम सेविंग इन्स्ट्रुमेंट्स इनकाम फ्रम सेविंग इन्स्ट्रुमेंट्स ये अंश अपन को तथ्य थे प्रदान कर इनकाम फ्रम बीजनेस और प्रफेशन आपनर जो विभिन्न कोजनेस प्रफेशन थे थे देखें एखे विभिन्न बीजनेस टाइपर अपशन रही है इस सब थे आपनर जदि को प्रफेशने को इनकाम थे तेल से अनुजाई अपनारा से सिलेक्ट कर तथ्य प्रदान करबें अपनारिजनेस टाइपर भरे क्यों अपशन रही है ता एक नजरे देखे नीते इरपर आप कैपिटल गेन जो कि शेयर म्यूचुअल फंड रियल इस्टेट कम्पानी स्टक सेल जो थे इनकम जो थे अपनी एखे इनपोर्ट कर स्पन्सर शेयर होल्डर और डिकटर अफ बैंक एंड अदार फाइनान्सियल इन्स्टिट्यूशन मार्चेंट बैंक जैक ये तथ्यगुल्लो अपना इनपोर्ट कर ये पार्टी मोटामोटी एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपनर जो विभिन्न मेर खाम थे मशरूम चाष कर इनकाम कर इनपुट करते पोल्ट्री हेचारि थे से खान दीबें पोल्ट्री फार्मिंग कोअपारेटिव सोसाइटी थे इनकाम थे दीबें विभिन्न जिन आज अपन डाइंग डाइंग फैक्टर जी थे अपना जो सफ्टवेर डेवलपमेंटर को कम्पानी थे आनी निजे जी कर इनकाम थे दीबें ये घरगुल इनकाम थे अपनी से प्रदान कर सबकि प्रदान हो ग चेक एंड क्योंकुलेट अपने क्लिक कर एंड क्लोज दिए एखान बैर हो आसन हमें जे रिटार्न सबमिट कर इंटरफेस को इनकाम नहीं शुदुम्र चेक एंड क्योंकुलेट अंशे क्लिक कर परवर्ती एप्लै एंड क्लोज बाटने क्लिक कर इंटरफेस बैर हो जा
পরবর্তী পাঁচ নাম্বার ইন্টারফেসটি আমরা সিলেক্ট করে ওপেন অংশে ক্লিক করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাকে ইনপুট করতে হবে আপনার আদার সোর্স থেকে যেসব ইনকাম রয়েছে সেসব ইনকাম আপনি ব্যাংক থেকে যেসব ইনকাম করেছেন সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে বা মিউচুয়াল ফান্ড বা ইউনিট সার্টিফিকেট থেকে বা কোনো ডেভিডেন্ট থেকে সেসব তথ্য আপনাকে এখানে ইনপুট করতে হবে सब नीचे रही है ग्रैचुईटी एवं वार्कार्स पार्टिसिपेशन फंड एक क्षेत्र में शुदुम्र कि सेंगस अकाउंटे इनकाम रही है बचर शेषे एक मुनाफा देा हो सेंगस अकाउंटर जो तई विद्यमान सेंगस अंटगल तथ्य एखे इनपुट कर चेष्टा करब एक पर एक प्रथम घर टीते रही है अकाउंट नम्बर हमें सेंगस अकाउंटे अकाउंट नम्बर एखे लिखी एरपर बैंक नेम ब्रांच नेम एर पर घर टीते रही है बैंक डिपोजिट डिंग द इनकाम यार कत टा एक क्षेत्र में एक जिन खूब इम्पर्टेंट जो अने भूल कर पार्सनल अकाउंटगलते अनेक समय टाकार आदान प्रदान कर फिली तो एक क्षेत्र में अवश्य मने रखा दरकार जो अपन पार्सनल अकाउंटगलते एटलिस्ट बैंक अकाउंटगलते आपनारा सैलार बहरे जो अपनी सरकारी चाकुरीजीवी हो साली किंबा आपनर आदार्स इनकाम जमन बीजनेस कैपिटल को कैटल फार्म ये सब जो थे से सब टार डिपोजिट व्यतीत अन्न को टाक एखे डिपोजिट करबें कर लेना के जगहटा एक हेसल पोहते हैं आपनी जो घर पूरण करें तो आपनर अकाउंटे टोटाल कत टा ढुके अर्थ बचरे से अमाउंटे एखे लिखते हैं এবং আপনি কত টাকা খরচ করেছেন সেটা পরে লিখতে হবে সুতরাং এই দুটার মাঝে পার্থক্য থেকে একটা ঝামেলা তৈরি হবে এ কারণে আপনারা চেষ্টা করবেন আপনার সেভিংস অ্যাকাউন্টগুলোতে যাতে অন্যান্য কোনো লেনদেন না হয় সোজা বাংলা কথায় কোনো লেনদেন না হয় আমি আসলে হিসাবে সুবিধার জন্য এখানে তেমন কিছুই দিচ্ছি না জিরোই রাখছি এবং তিরিশ ছয় তিরিশে জুনে আমার ব্যালেন্স কত ছিল আমি লিখছি এবং এই ব্যালেন্সের উপরে আমি কত অর্থ বছরে কত টাকা আমার ইনকাম হয়েছে ইন্টারেস্ট কেইন হয়েছে সেই ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্টটা লিখছি একইভাবে অন্যান্য যেসব ব্যাংক রয়েছে আমার সেসব ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশনও আমি এখানে প্রদান করছি मोटामोटी हमारे घर बैंक इंटरेस्टर घर हमार इनपुट शेष होरपर रही है म्यूचुअल फंड और इूनिट सार्टिफिट अपन जो इसक्रांत को तथ्य था इनपुट करब डेविडेंट ग्रैचुईटी एवं वार्कार्स पार्टिसिपेशन फंड प्रत्येक घरे अपन जो कोथ्य थे थे इनपुट करबें इनपुट करार शेष होना नीचे हमारा आसल बैंक इंटरेस्टर बहरे यही इंटरफेस प्रदान करार मत को तथ्य नहीं इंटरफेस अन्न को इनकाम नहीं सूतरा सेफ ड्राफ्ट कर 
কারণ আমি অনেকক্ষণ কাজ করেছি আমি একবারও সেভ করি না আমি একবার সেভ করে নেই সেভ ড্রাফটের মাধ্যমে অটোমেটিক্যালি আসলে একবার ক্যালকুলেট হয়ে যায় আপনার ক্যালকুলেশনটা হয়ে যায় প্ল্যান ক্লোজ করে আমি ইন্টারফেস থেকে বের হয়ে আসলো এরপরে ছয় নম্বর ইন্টারফেসটি সিলেক্ট করে আমি ইন্টারফেসে প্রবেশ করছি এই ইন্টারফেসে আপনার যদি কোনো এগ্রিকালচারাল বা ফরেন ইনকাম থাকে কিংবা আপনার স্পাউস বা আপনার ফ্যামিলির আদার্স মেম্বার যাদের আপ যাদের মানে যাদের রিটার্ন সাবমিট করা হয় না কিন্তু তারা ইনকাম করে থাকেন এরকম কোনো ফ্যামিলি মেম্বার থাকলে তাদের আপনার তথ্য ইনপুট করতে হবে শুধুমাত্র আপনার এগ্রিকালচার ইনকাম থেকে থাকে তাহলে এই টিক বক্সে টিক দেবেন এবং এখানে যে সব তথ্য রয়েছে সেসব তথ্য আপনি ইনপুট করবেন আপনি যদি কোনো অ্যাকাউন্ট মেনটেন করে থাকেন তাহলে অ্যাকাউন্ট বুক মেনটেন করে থাকেন তাহলে আপনাকে এই বক্সে টিক মার্কস দিতে হবে এরপরে আপনাকে তথ্য ইনপুট করতে হবে ল্যান্ড ইন বিঘা আপনার কত বিঘা জমি আছে পার বিঘা মোটামুটি প্রত্যেক বিঘায় কত মন করে আপনার ফসল পেয়েছেন কতবার আপনার ফসল উঠেছে ওই ফসলের মার্কেট প্রাইস কত ছিল এসব তথ্য আপনি ইনপুট করে ফেলুন শেয়ার অফ প্রফিট ইন এ ফার্ম আপনার যদি কোনো ফার্মে কোনো শেয়ার থাকে তাহলে সে সংক্রান্ত তথ্য এখানে প্রদান করুন ফার্মের নাম টিন নাম্বার ভ্যালিডিটি প্রফিট ইন দ্য ফার্ম কত টাকা প্রফিট করেছিল এবং আপনার কত পার্সেন্ট শেয়ার রয়েছে এই তথ্য এখানে দিয়ে দিন এই পরের ঘরটিতে যদি আপনার কোনো স্পাউস বা মাইনর চাইল্ডের কোনো আয় থাকে তাহলে সেই আয় এখানে দেখাতে হবে যদি তারা ট্যাক্স প্রদান না করে থাকে বা তাদের কোনো টিন সার্টিফিকেট না থেকে থাকে তাহলে তাদের ইনকামকে আপনি এই ঘরটিতে প্রদান করতে পারেন এবং তাদের আয়ের সপক্ষে প্রমাণ দিয়েও আপনাকে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে যদি আপনাদের কোনো ফরেন ইনকাম থেকে থাকে তাহলে আপনারা এই ঘরটিতে দেবেন এবং অবশেষে আপনারা চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট অংশে ক্লিক করে সেভ ড্রাফট করে নিন এবং অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ বাটনে ক্লিক করে আপনারা এই ইন্টারফেস থেকে বের হয়ে আসুন এরপরে ইন্টারফেস সাত নম্বর ইন্টারফেসটি আপনারা ওপেন করে নিন এই ইনকামের ঘরটি হচ্ছে বিরাশির সি মানে আপনার সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত ইনকাম সেভিং সার্টিফিকেট এটা হচ্ছে আপনার সঞ্চয়পত্র যদি কোনো ইনকাম থেকে থাকে আপনার কোনো একটা সঞ্চয়পত্র যদি এই বছর ম্যাচিউড হয়ে থাকে তাহলে সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আপনাকে এখানে ইনপুট করতে হবে এর পরের ঘরটিতে রয়েছে প্রিজাম টিভ ইনকাম যদি আপনার প্রিজামটিভ কোনো ইনকাম থেকে থাকে তাহলে আপনারা এই ঘরটিতে ইনপুট করবেন এই ঘরটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রিজামটিভ ইনকাম আসলে কি রকমের ঘটেতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আপনার হেড অফ ট্যাক্স ডিডাকশন হয়ে থাকে এরপরে চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেটার অংশে ক্লিক করুন এবং সেভ ড্রাফট করে আপনারা ড্রাফটটি সেভ করে নিন এরপরে এরপরে অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ অংশে ক্লিক করে ইন্টারফেসটি ক্লোজ করুন 
এরপরে আমরা আট নম্বর ইন্টারফেস ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিট এই অংশটি ওপেন করার চেষ্টা করছি এই ঘরটি আসলে হিসাব হবে ট্যাক্স রেবিটের জন্য সোজা কথা আপনার ট্যাক্স রেবিটের জন্য যে সব খাত রয়েছে সবগুলো খাত এই ঘরটিতে দেওয়া রয়েছে আপনাকে আপনার সমস্ত তথ্য এই ঘরগুলোতে ইনপুট করতে হবে আপনার যদি কোনো ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম কেনা থাকে ইন্স্যুরেন্স আপনারা জানেন ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের জন্য ট্যাক্স রেবিট পাওয়া যায় এ কারণে আপনাদের যদি কোনো প্রিমিয়াম কেনা থাকে যেমন আপনারা অনেকে জীবন বিমা কর্পোরেশন কিংবা মেট লাইফ অ্যালিকোর বিভিন্ন প্রিমিয়াম কিনে থাকেন এই প্রিমিয়ামগুলোর বর্ণনা আপনারা এখানে দেবেন এর ফেস ভ্যালু কত নেম অফ দ্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যাই হোক যেসব তথ্য দিতে হয় আর কি সেসব তথ্য আপনারা দিয়ে দেবেন দুই নম্বর ইন্টারফেসটি হচ্ছে ডিপিএস স্ক্যাম আপনারা যদি কারো ডিপিএস থেকে থাকে সেই ডিপিএসের তথ্য আপনাকে এখানে ইনপুট করতে হবে আমি যে রিটার্নটি প্রস্তুত করছি সেই রিটার্নে রিটার্ন দাখিলকারীর একটি পেনশন স্কিম রয়েছে দুটি পেনশন স্কিম রয়েছে আমি এই দুটি পেনশন স্কিম এখানে ইনপুট করার চেষ্টা করছি প্রথমে নেম অফ দ্য ব্যাংক আমি ব্যাংকের নেম লিখে দিচ্ছি পরের অপশনে আছে নেম অফ দ্য ব্রান্স ব্রাঞ্চের নাম লিখছি অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং বিগত ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে তিনি কত টাকা ডিপোজিট করেছেন এই সংখ্যাটি এখানে প্রবেশ করুন একইভাবে আমরা সেকেন্ড ব্যাংকটির তথ্য প্রবেশ করছি এর পরের ঘরটি হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ইন সেভিং সার্টিফিকেটস এবং ইনভেস্টমেন্ট ইন ইউনিট সার্টিফিকেটস সেভিং সার্টিফিকেটস হচ্ছে আপনি যদি ওই ওই অর্থ বছরে কোনো সঞ্চয়পত্র কিনে থাকেন তাহলে তার তথ্য আপনাকে এখানে ইনপুট করতে হবে আমি যা রিটার্ন দাখিল করছি তার দেখতে পাচ্ছি তার সঞ্চয়পত্র কেনা রয়েছে এবং তার সঞ্চয়পত্রের তথ্য আমি এখানে ইনপুট করলাম এছাড়া তার কোনো ইউনিট সার্টিফিকেটের কোনো পেপারস নেই এছাড়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেবেটের অন্যান্য যেসব খাত রয়েছে সবগুলো খাতের তথ্য এখানে ইনপুট করা রয়েছে আপনারা আপনাদের প্রযোজ্য খাতটি সিলেক্ট করে এখানে আপনাদের ইনভেস্টেড অ্যামাউন্টটি শো করবেন এরপরে তিন নম্বরে এসে এই ঘরটির সাথে আপনারা মোটামুটি ভালোভাবে পরিচিত লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের তথ্য দেওয়ার দরকার নেই কারণ এটা আপনারা আগে দিয়েছেন কন্ট্রিবিউশন টু ডিফার্ড অ্যানুইটি কোনো তথ্য থাকলে প্রদান করুন তিন নম্বর ঘরটি হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ঘর এটি হচ্ছে জিপিএফ প্রভিডেন্ট ফান্ডের ঘর যদি আপনাদের জিপিএফ প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোনো তথ্য থাকে এখানে দেবেন চার নম্বর ঘরটি হচ্ছে সিপিএফ প্রভিডেন্ট ফান্ড 
एर पर एक ही होए पाँच नंबर घर कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव स्टॉक और शेयर आपने देखना शेयर तक लेखा नहीं इनपुट करेगन आपने देख डीपीएस तो तो शायद नंबर ये दवार पर जो नेट आगे दिए चेन ऐसे रा ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम जो दे आपने रा दिए था के बजाकत फ्रेंड टा का दिए था के तो हले आपने रा ए तो तो ए तो तो कुल ए घर टिते प्रदान कर में तो रंग अम्मी आमर तो तो कुलो इखाने प्रदान करा चेस्टा कर ची जीपीएफ फंडे रिटर्न दाखिल करे किचु टा का कर्तन करा हुए से शेटा कट्टा अम्मी इखाने प्र आर जीपीएफ होले आपना टाकर फॉरे एक टा इंटरेस्ट आपना के पे करे प्रति मासे इखाने आपना के इंटरेस्ट शो हो जे अमाउंट आ हो शे अमाउंट आ इखाने प्रदान करता हो बे जो दे आपना देर काचे इंटरेस्ट शो हो अमाउंट ना था के शे क्षेत्रे आपना रा ज्योत टा का इन्वेस्ट करे चन शे टा कटे आपना के एटलिस्ट द एर पौरे ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम में कतोटा का दिए ची शेटा प्रोबेश करार पौरे हम चेक एंड कैलकुलेट ऑक्शन क्लिक करते एर पौरे एप्लाई एंड क्लोज करे ए ऑक्शन थे कि हमें बेरिए पुला एर परे आमी आ नौ नंबर ऑक्शन ना दिए आगे एक रो नंबर ऑक्शन जाच्छी एक्सपेंसर घरे एक हफ्ती ते आमार गोतो अर्थ बच्चोरे बाबी गोतो अर्थ बच्चोरे आमार ज्योतो टाका खरोच हुए चे तार परिमान आमा के इखाने इनपुट कोट्टा हबे प्रथम हफ्ती ते पर्सनल एंड फूड एक्सपेंसेस बाब व्यक्ति को तो ओबरन पोषण एर पर है कतो अर्थों बच्चरे आपना दे टैक्स दे रहे थे दार जनों जो दे कुनो पेनल्टी हुए था के शेही तो तो आपना दे दुएर बीते दिता होगे दुएर रहते कुनो के चीन पुट करा दौर करने ये टा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगे किचु कुम पर है आपना रे एक और टी देखते पावन तीने रहते रहे छे आपना आवश्यकता क एर पौरे आज चे अमी इनपुट कोरी आगे इलेक्ट्रिसिटी बिल अमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल मोटा मोटी धोरने ते परी एक हजार टका तो आशे ही शेही शबे बारह हजार टका इनपुट कोर्ची वासा बिल रेसिडेंटे नॉर्मले पाँच सौ टका कोरे हाय शेही शबे छह हजार टका आशे गैस बिल गैस बिल गैस बिल नॉर्मले हमादेर 800 टका पार मास शेटा शेष शबे 8 बारों छिया नो बे 9600 टका आशे टेलीफोन बिल फॉर रेसिडेंस अमी धोरनी ते पारी जे हमार मोटा मोटे 400 टका करे मासे खरोच है जे 4 बारों 8600 टका अकुन आपना देख जुदी कुनो एडुकेशन एक्सपेंसेस थाके आपना देख बच्चा कच्चा ताहोले शेही तो था आपने क्या क्या नींपुट करता है बच्चा कच्चा नाम कुन स्कूले बा कोठाय पोरशुना करे कुन लासे पोरे कतोटा का बात छोरे खरो छाए द पर्सनल एवं कुनो फॉरेन ट्रैवल जुदी आपना थाके ताहोले शेही तो था � बेस्टी वाले शो में अपने कतु टाका खर्च करें चाहे मोटा मोटी हमार चौली शादर टाका मैं पेची हम चौली शादर टाका बोनस टाका मैं खर्च करें चाहे ये छारा आर जो दी कोनो तो तो अपना थाके ये खाने अपना रा प्रोदन कोरून जो दी अपना रा हाजी गिये थाके बर्थडे सेलिब्रेट करें थाके मेज़बान एक्सपेंसेस 
এখানে একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন আমি যখন আমার স্যালারি ইনপুট দিয়েছিলাম তখন আমি বলেছিলাম আমার যাতায়াত বাবদ আমি একটি ভাতা পাই কিন্তু সেটা আমার যাতায়াত ভাতা না যাতায়াত যানবাহন সুবিধা হিসেবে বিবেচিত আয় ছিল সুতরাং সে হিসেবে আমার যানবাহন সুবিধার জন্য বিবেচিত ব্যয়ও আমার এখানে একটি ঘর থাকার কথা ছিল কিন্তু এখানে ওই রকম কোনো ঘর রাখা নেই সুতরাং আমার এখানে কোনো অল্টারনেটিভ না থাকায় আমি এটি আমার ট্রান্সপোর্টেশন অ্যালায়েন্সের মাঝে ঢুকিয়ে দিলাম এবং চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট অংশে ক্লিক করলাম আপনারা দেখছেন আমার ইয়ারলি খরচ হয়েছে তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশো টাকা এরপরে আমি সেভ ড্রাফট করে নিই অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ আমার এগারো নম্বর ইন্টারফেসের কাজ শেষ এবং আমরা নয় নম্বর ইন্টারফেসটিতে যাচ্ছি এখানে আপনার অ্যাসেট ক্যালকুলেট করতে হবে অ্যাসেট অ্যান্ড লাইবিলিটিস ঠিক আছে আমাদের যে সব অ্যাসেট রয়েছে তার সমস্ত তথ্য এখানে দিতে হবে যদি আপনার কোনো বিজনেস ক্যাপিটাল থেকে থাকে তাহলে ডিরেক্টলি আপনি ডান পাশের ঘরটিতে লিখে দেবেন লিমিটেড কোম্পানির যদি আপনি শেয়ার হোল্ডার হন তাহলে সেই কোম্পানির বর্ণনা আপনি এখানে দেবেন দুই নম্বর হচ্ছে নন এগ্রিকালচারাল প্রপার্টিস আপনার যদি কোনো ল্যান্ড প্রপার্টিস বা হাউস প্রপার্টিস কেনা থাকে তাহলে সে সংক্রান্ত তথ্য আপনি এখানে ইনপুট করবেন হাউস প্রপার্টি আপনাকে ইনপুট করার প্রয়োজন নেই কারণ হাউস প্রপার্টি ইনপুট আপনি আগে একবার করে এসেছেন এ কারণে ওখান থেকে এখানে ডিরেক্টলি নিয়ে নেওয়া হবে এরপরে এগ্রিকালচারাল প্রপার্টির বর্ণনা আপনাকে দিতে হবে কতটুকু প্লট কোন থানা বা কোন উপজেলায় কী রয়েছে সব তথ্য আপনাকে এখানে ইনপুট করতে হবে চার নম্বর অংশে রয়েছে ইনভেস্টমেন্ট আপনার কোন কোন খাতে কত টাকা ইনভেস্ট করা রয়েছে এই তথ্য আপনাকে ইনপুট করতে হবে अपना की स्टक शेयर कत टा अपनी इनभेस्ट कर डिभेचार स्टक रिटार्न दाखिलकारी अर्थ बचरे दुई लक्ष टा इनभेस्ट कर आगे अर्थ बचरे तरह एक लक्ष ट इनमेंट छो टोटाल तीन लक्ष ट इनमेंट है इूनीट सार्टिफिट नहीं प्राइज बंड रिटार्न दाखिलकार पाँच लक्ष ट प्राइज बंड रे को बंड थे बंडर तथ्य ये प्रवेश करान एक ही रेबिट क्योंकुलेशन समय सेविंग स्कीम डिपिएस ए बाहत्तर हज़ार टाक इनपुट कर आगे अर्थ बचरे कत टा सेविंग स्कीमे छो से तथ्यटी हमारे इनपुट करते हैं আদার ইনভেস্টমেন্ট ঘরে আপনারা এখানে একটি ইনভেস্টমেন্টের কথা বাদ গিয়েছে সেটা হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ইনভেস্টমেন্ট আপনার স্যালারি থেকে প্রতি বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যামাউন্টের টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ড ফান্ড অংশে কেটে নেওয়া হয় এ কারণে প্রভিডেন্ট ফান্ডে আমার যত টাকা কাটা হয়েছে সেটি আমি আদার ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে শো করে দিচ্ছি এবং আদার ইনভেস্টমেন্ট ওয়ানে আমি বিভিন্ন আমাদের অর্গানাইজেশনে বিভিন্ন গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স রয়েছে এই ইন্স্যুরেন্স বাবদ আমার কিছু টাকা আমার প্রতি মাসে আমার স্যালারি থেকে কেটে রাখা হয় এ বছরে কাটা হয়েছে থ্রি ফোর এইট জিরো এবং তার আগের বছরে আমার কাটা ছিল থ্রি থ্রি এইট সিক্স এই তথ্যগুলো আমি ইনপুট করার পরে পরের অংশে যাচ্ছি লোন গিভেন আপনি যদি কোনো লোন দিয়ে থাকেন কাউকে তাহলে এখানে তার তথ্য ইনপুট করতে হবে আমি একবার চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট করে নিচ্ছি এবং মোটামুটি দেখি আমার ইন্টারফেসের অবস্থাটা কীরকম দাঁড়ালো देखते हैं जो टोटाल टा अपना एकदम सर्वशेष कलम शो कर 
একই ভাবে আপনার লোন সংক্রান্ত কোনো তথ্য থাকলে এখানে ইনপুট করুন আপনাদের যদি পার্সোনাল কোনো মোটর ভেহিকেল থাকে তাহলে তার তথ্য ওইখানে ইনপুট করবেন আপনারা টাইপ অফ ভেহিকেল ডেট অফ রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন নামে সবকিছু তথ্য ইনপুট করবেন কোনো জুয়েলারি থাকলে তার তথ্য এখানে প্রবেশ করান এখানে কিন্তু একটা জিনিস দেখার রয়েছে কোয়ান্টিটি কিন্তু গ্রামে সুতরাং আপনাদের যদি তোলা বা ভরিতে কোনো কিছু হিসাব করা থাকে তাহলে সেটিকে গ্রামে কনভার্ট করে নিয়ে এখানে বসাতে হবে এখানে অনেকেই মূল্য অজানা লেখেন যে যেহেতু আপনি অনেক সময় গিফট পেয়েছেন বা আপনি হয়তো দাম জানেন না এ কারণে আপনারা জুয়েলারি আসবাবপত্র বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী মূল্য অজানা লেখেন কিন্তু এই অপশনটিতে মূল্য অজানা লেখার কোনো অপশন নেই বলে এখানে শুধুমাত্র আপনার জুয়েলারির ঘরটিতে আপনাদের কত পরিমাণ জুয়েলারি রয়েছে তার একটা পরিমাণ আপনারা এখানে ইনপুট করবেন নয় নম্বর ইন্টারফেসে ক্যাশ ইন হ্যান্ড আপনার একটা অপশন রয়েছে আপনাদের হাতে কত টাকা থাকলো তার একটা হিসাব নর্মালি থাকে সেই হিসাবটি অনুযায়ী আপনারা এই ঘরটি পূরণ করবেন ক্যাশ ইন ব্যাংক আপনারা আগে ইনপুট করে এসেছেন আপনারা ব্যালেন্স লিখেছিলেন একবার সেই তথ্য থেকে এই ওয়েবসাইটটি অটোমেটিক্যালি হিসাব করে নিয়েছে যে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কত টাকা জমা রয়েছে এরপরে আদার ডিপোজিট অ্যাজ পার ফলোইং টেবিল আপনাদের যদি অন্য কোনো ডিপোজিট থেকে থাকে তাহলে এখানে তার তথ্য ইনপুট করবেন এবং সর্বশেষ দেখতে পাচ্ছেন রিটার্ন দাখালকারীর অ্যাসিড দাঁড়িয়েছে এরকম অ্যানি আদার অ্যাসেট যদি থাকে সেগুলো ইনপুট করুন এই টোটাল অ্যাসেটটি হচ্ছে আপনার মোটামুটি এই দশ নম্বর কলম পর্যন্ত আপনি যা যা দিয়েছেন তার টোটাল অ্যাসেট এরপরে আপনি সেভ ড্রাফ্ট করুন সেভ ড্রাফ্ট করে ওকে এরপরে অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ করে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন এই অংশ শেষ হলে আমি দশ নম্বর ইন্টারফেসটি ওপেন করে তথ্য ইনপুট করার চেষ্টা করব। দশ নম্বর ইন্টারফেসটি আসলে লাইবিলিটি সংক্রান্ত তথ্য আপনার যদি কোনো মর্ড কেস সিকিউর্ড অন প্রপার্টিস থেকে থাকে তারও তথ্য দিবেন আনসিকিউর্ড লোনস যদি থেকে থাকে তার তথ্য এখানে দিতে হবে নেম অফ দ্য ল্যান্ডার টিন ভ্যালিডিটি ব্যালান্স ব্যাংক লোন যদি কোনো ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে থাকেন সে সংক্রান্ত তথ্য এখানে প্রবেশ করান যদি অন্য কোনো লাইবিলিটি থাকে যেটা যেটা আগের ক্যাটাগরিতে পড়ছে না তাহলে এই ঘর এতে দেখান এবং এরপরে আপনার টোটাল লাইবিলিটিস এখানে ক্যালকুলেট হবে আপনার নেট ওয়েলথ আপনার আগের ইন্টারফেস থেকে এখানে চলে এসেছে এবং তেরো নম্বর ঘরটিতে নেট ওয়েলথ অ্যাজ অন লাস্ট ডেট অফ প্রিভিয়াস ইনকাম ইয়ার আপনার আগের বছরে আপনার ইনকাম ইয়ারে কত টাকা ইনকাম ছিল কত কত টাকা সম্পদ ছিল সেই সম্পদটি আপনাকে এখানে ইনপুট করে দিতে হবে আগের অর্থ বছরে আপনি যখন ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করেছিলেন আপনার যে পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল সেই সম্পদটি এখানে লিখতে হবে এরপরে নাম্বার অফ ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন অফ দ্য ফ্যামিলি এখানে কতজন আপনার ফ্যামিলি ডিপেন্ডেন্ট লোকজন রয়েছে তার পরিমাণ আপনাকে লিখতে হবে এখানে একটু সে বোনো যে পাঁচ লক্ষ হওয়ার কথা আসলে এটা চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট করা হয় না এখনও এই জন্য মনে হয় এই সমস্যাটা দেখাচ্ছে চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট করলে এই অপশনগুলো এই হিসাবগুলো ঠিক হয়ে যাবে আশা করি একইভাবে সতেরো নম্বর ঘরে প্রথমে আসছে আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম কতটুকু ছিল তারপরে ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম এই ট্যাক্স ফ্রি ইনকামের বাইরে যদি আপনার অন্য কোনো ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম থাকে যেমন ফরেন রেমিটেন্স ফরেন রেমিটেন্স কিন্তু একটি ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম আপনার যদি কোনো ফরেন ইনকাম থেকে থাকে তাহলে আপনারা এই ঘরটিতে দেখাবেন এবং একইভাবে যদি আপনাদের অন্য কোনো ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম থাকে তাহলে আপনারা ওই ঘরটিতে শো করবেন এছাড়া আদার্স কোনো রিসিপ্ট থাকলে আপনারা এই তিন নম্বর অপশনে দেখাবেন সব কিছু হয়ে গেলে চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট অংশে ক্লিক করুন এরপরে সেভ ড্রাফটে যান
ओके एक बार हम लोग देखे नहीं बोलो दिए हैं एक हम मोटा मोटी ठीक देखा चें ये पोचीश थे के बीच बाद दिले पाच ठीक है तो हमें अमी टैक्सर इनपुट अकाउंट करा चेस्टा कर बो टैक्सर इनपुट टी रोए चे बारो नंबर इंटरफेस बारो नंबर इंटरफेस टा मैं ओपन कर लाम ये घाटी बा ये इंटरफेस टी उत्तम तो इम्पोर्टेंट मेरा खूबी शौचालय तो ना तो शायद ये घाट गुलो पुरन कर बन कोनो भूल कर बन ना এবং বুঝে বুঝে পূরণ করবেন আপনার কোন কোন খাত থেকে ট্যাক্স কাটা হয়েছে বিগত অর্থ বছরগুলোতে সবগুলো ট্যাক্স কাটার বিভিন্ন প্রমাণাদি আপনি সংগ্রহ করে এখানে ইনপুট করবেন একটার পর একটা তো আমার যে সব খাতে ট্যাক্স কাটা রয়েছে তার মাঝে প্রথম খাতটি রয়েছে স্যালারি খাত থেকে আমার স্যালারি থেকেই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স আমার কেটে ফেলেছে जेटा के हम रा सोर्स टैक्स बोली सोर्स थे के हमारे इनकम सोर्स थे के हमारे टैक्स काटा हुए चे शेतों तो हम आके इनपुट करता होगे ये जनो नीचे दिखे आपने रा आश्ले देख बेट सैलरीज इस सैलरीज ऑप्शन टी आपने रा सिलेक्ट करूं ये पर होते हैं विथहोल्डिंग टैक्स अथॉरिटी जी अथॉरिटी ते आपने चाकरे करें बाद ज़ादेर अकाउंटे आपना रे ए टैक्स टी किटे ना होए छे शे अथॉरिटी नाम आपने ये खाने इनपुट कर दें ये पर आशे डेट ऑफ पेमेंट इटा नॉर्मली आश्वले प्रति मासे ही आमर इनकम में शायद किटे ना होए छे किंतु अमी हिसाबे शुभिदर जुन्नो शब्दों में ये खाने तीन � तीरिशे जून प्रदान करिया की एक हफ्ते में तीरिशे जून 2019 सिलेक्ट कर लूँ चालन नंबर और रेफरेंस नंबर एक है ना शोले कोनो चालन नंबर और रेफरेंस नंबर शो करा नहीं एक कारण है अमी अमार प्रो माना दे जी होता मैं शो करा ची ताय मैं अटैच अंकुटे अटैच कथा टी लिखे दीच्छी बैंक का शोले एक है আমি পরের অপশনে যাচ্ছি অ্যামাউন্ট অন হুইচ ট্যাক্স ইজ ডিডাক্টেড আমি কত টাকার উপরে ট্যাক্স কেটে নিয়েছি এখন আমি কত টাকা স্যালারি পেয়েছি এই অংশের এই এই তথ্যটি দেখে নিচ্ছি এবং অ্যামাউন্ট অন হুইচ ট্যাক্স ইজ ডিডাক্টেড আমি এই ঘরটি পূরণ করে নিচ্ছি কত টাকা ট্যাক্স কেটেছে আমার সোর্সে তার তথ্য আমি ইনপুট করলাম सेकेंडली आमी विभिन्नो मीटिंगे अटेंड करार जोन्नो किचु फीस पे चिलाम किंतु शे फीस थे के आमर शॉप्स में टेन परसेंट टका डिडक्ट करा हुए ए ही टका टा आमी ए ऑंशे इनपुट करूँ दिन नंबर खोटे थे आमी विभिन्नो बैंक के सेविंग अकाउंट थे के सेविंग अकाउंट थे के आमर विभिन्नो शोभा विभिन्नो टैक्स के लिए ना होच्छे ये शंकरान तो दो तो आमी एकाने इनपुट कोच्छे
উইথহোল্ডিং ট্যাক্স অথরিটি ব্যাংকের নাম আপনারা এখানে ইনপুট করবেন अमाउंट ऑन हुई टैक्सेस डिडक्टेड एक है ने आपने दर कतोटा का इंटरेस्ट प्रदान करा हुए चे छह तो थोड़े दे बिन ये बंग ओए इंटरेस्ट जो ना आपने कतोटा का टैक्स के टे चे छह तो थोड़े पौरे घरे दे बिन ऐसे भावे उन नानो जो दे आपने दे कोनो सेविंग्स अकाउंट था के शेष अंकरां এখানে তথ্য ইনপুট করা শেষ হলো আমার সোর্স ট্যাক্স যেগুলো আগে থেকে কাটা হয়েছিল সেই সব তথ্য আমি ইনপুট করলাম 16 ভিতরে রয়েছে অ্যাডভান্স ট্যাক্স এটা হচ্ছে ধারা 64 বা 68 এর অধীনে আপনি যদি কোনো ট্যাক্স অ্যাডভান্স ট্যাক্স প্রদান করে থাকেন তাহলে তার তথ্য আপনাকে এই ঘরটিতে ইনপুট করতে হবে একই ভাবে 16 এর আপনি রিটার্ন দাখিলের সময় হিসাব করে যে ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্টটি পাবেন সেই অ্যামাউন্টে আপনি যদি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে থাকেন তাহলে সেই অ্যামাউন্টের কত তথ্য আপনাকে এখানে ইনপুট করতে হবে এবং সর্বশেষ ঘরটি হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ট্যাক্স রিফান্ড আপনি যদি বিগত বছরে আগের বছরে কোনো ট্যাক্স রিফান্ড পেয়ে থাকেন প্রত্যাপনযোগ্য কোনো কর যদি আপনার থেকে থাকে তাহলে সেই তথ্য আপনাকে এখানে ইনপুট করতে হবে আপনি আগের বছরে যে টাকা প্রত্যাপনযোগ্য হিসেবে পেয়েছিলেন সেই তথ্য আপনাকে এখানে ইনপুট করতে হবে অ্যামাউন্ট অফ রিফান্ড কত টাকা আপনি রিফান্ড পেয়েছিলেন প্রত্যাপনযোগ্য কর কত টাকা ছিল সেই তথ্য আপনি এই ঘরটিতে ইনপুট করবেন এরপরে আসছে আপনি কি কি ডকুমেন্টস এখানে আপলোড করছেন সবগুলো ডকুমেন্টসের বর্ণনা আপনাকে এখানে দিতে হবে আপনি স্যালারি স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন স্যালারি স্টেটমেন্টের কাগজ ব্যাংক স্টেটমেন্ট ডিপিএস এবং ট্যাক্স পেমেন্ট ডকুমেন্টস যে সব আপনি দিয়েছেন সেই সব ডকুমেন্টস অ্যাটাচ করেছেন এজন্য আপনি অ্যাটাচমেন্টের ঘরে এই সব লিখে দিলেন এবং এছাড়া আর কোনো অপশন বা কিছু সিলেক্ট করার নেই যদি আপনাদের থেকে থাকে তাহলে সেই এই অপশনটি আপনারা এখানে সিলেক্ট করবেন আমি এই ঘরটিতেই চারটি ইনপুট দিয়ে রাখছি এবং আমি একবার দেখে নেই হ্যাঁ বারো হাজার নয়শো চব্বিশ টাকা আমি ট্যাক্স দিয়েছিলাম এই টাকাটাই আমার আগের যখন আমি পরিসম্পদ হিসাব করেছিলাম তখন আমার দুইটা ডিফারেন্সে দেখিয়েছিল এবং এই টাকাটা আমার এখন এখানে এসেছে সুতরাং আমার মোটামুটি হিসাব ঠিক আছে আপনি কোথায় এই রিটার্নটি সাবমিট করবেন সেটা ট্যাক্স প্লেস আপনি এখানে ইনপুট করলেন ডেট দিলেন সিগনেচার আপনি অ্যাটাচ করলেন কিন্তু এই ইন্টারফেসে সিগনেচারটি থাকে না আপনি যখনই এটা সেভ করতে যাবেন এই সিগনেচারটি উঠে যাবে আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি অনেকবার কিন্তু এটা কখনোই থাকে নাই পরবর্তীতে আমি জানতে পেরেছি যেহেতু আমি একটি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে এই ইন্টারফেসে প্রবেশ করেছি বা এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেছি সুতরাং আমার কনসেন্ট দিয়ে দিয়েছি আমার সমস্ত তথ্য এখানে ঠিক যেহেতু আমি আমার ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেছি এরপরে সেভ ড্রাফট করে নিচ্ছি apply and close button click kore ami ekhan theke beriye porchi ebong shorboshesh add button add button ti 
হচ্ছে যে আপনি যে সব ডকুমেন্টস এখানে অ্যাড করবেন যেহেতু আপনি এখনো কোনো প্রমাণ আদি এখানে অ্যাটাচ করেন নাই আপনাকে সমস্ত প্রমাণ আদি এখানে অ্যাটাচ করতে হবে কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট করতে গিয়ে আমি প্রায় মোটামুটি একদিন খরচ করে ফেলি আমি অনেকবার অনেকভাবে অ্যাটাচমেন্ট করতে গিয়ে কোনোভাবে ফাইলটা অ্যাটাচমেন্ট করতে পারি নাই এক সময় ভেবেছিলাম যে আমি আর অনলাইনে রিটার্ন সাবমিটও করব না ঠিক সেই সময় আপনারা চেনেন আমাদের ডি ম্যাক্স স্যারকে আমি নক করি এবং তিনি একটি উপায় বলেন আপনি এভাবে সাবমিট করেন এবং আমি দেখি সেটি খুব সুন্দরভাবে কাজ করেছিল সুতরাং এই ভিডিওটিতে আমি অবশ্যই ডি ম্যাক্স স্যারকে একটি স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিতে চাই আমি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটু দ্রুতই দেখাচ্ছি যে আমি ইনপুট দিচ্ছি ইনপুট হচ্ছে কিন্তু যখন আমি এটা সেফ দিতে যাই এটা থাকে না একটা সমস্যা হচ্ছিলো বারবার কি হচ্ছিলো আমি সমস্যাটা ট্রেসও করতে পারছিলাম না আপনাদেরকে যেটা করতে হবে আপনার ফাইল সাইজ অবশ্যই দেড় মেগার কম হইতে হবে যদি আপনার ফাইল সাইজ দেড় মেগা বাইটের বেশি হয় তাহলে আপনাকে যে কোনো কম্প্রেসর দিয়ে এটাকে কম্প্রেস করে নিতে হবে আপনারা অ্যাডোব অ্যাক্রোবেটেডের ডিসি দিয়ে ডিসি অবশ্যই এটা পেইড ভার্সন পেইড ভার্সন দিয়ে আপনারা কম্প্রেস করে নিতে পারেন অথবা অনলাইনে পিডিএফ কম্প্রেসর রয়েছে আমি যেটা করলাম তিনটা ফাইল অ্যাটাচ করে নেওয়ার পরে চেক অ্যান্ড ক্যালকুলেট অংশে ক্লিক করে সেভ বাটনে ক্লিক করলাম সেভ ড্রাফটে এবং এবং আমার মোটামুটি দুই দিন পরে এই প্রবলেমটি সলভ হলো আমি অনেক খুশি হয়েছিলাম কারণ আমি একসময় ভেবেছিলাম যে সম্ভব না এটা এত বাজে একটা ওয়েবসাইট কীভাবে আমি এটা করব আবারও আমি ডিম এক্সারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং একইভাবে আমি বাকি অংশগুলো আপলোড করে দিচ্ছি আবারও আমি দুইটি ফাইল অ্যাটাচ করে সেভ ড্রাফটে দিব দিয়ে সেভ করে নিব আবারও তিনটি ফাইল দেব তারপরে সেভ করে নেব এইভাবে ভেঙে ভেঙে দুটি তিনটি দুটি তিনটি এভাবে আপলোড করার পরে সেভ বারবার সেভ করে নিতে হবে মোটামুটি আমাদের সবগুলো অংশ পূরণ করা শেষ এখন আমরা মেইন রিটার্নে ক্লিক করে দেখি আমাদের কি অবস্থা আমাদের নাম অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার স্ট্যাটাস প্রথম পেজে সাধারণত বেসিক তথ্য থাকে বেসিক তথ্যগুলো আমরা বাদ দিলাম সেকেন্ড পেজে আমরা যাই এই ইন্টারফেসটি আমরা মোটামুটি খুবই পরিচিত এগারোর গ ইন্টারফেস আমরা জানি এখান থেকে স্যালারিজে আমার একটা অ্যামাউন্ট এসেছে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স আমার বিভিন্ন সঞ্চয়ী হিসাব নাম্বার থেকে বিভিন্ন ইনকাম ছিল সেই ইনকামগুলো এসেছে টোটাল ইনকাম এসেছে এইটার উপরে একটা ট্যাক্সেবল ইনকাম দেখাচ্ছে ট্যাক্স রেবিটও দেখিয়েছে এরপরে আমার স্যালারি সবসময় আমি যেটা পূরণ করেছি বেসিক পে সব কিছু আছে অনারিয়ামের যে সমস্যাটা ছিল আমি আলোচনা করেছি সেটা কি আমি বোনাসের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি কারণ এছাড়া কোনো অপশন ছিল না এছাড়া অন্যান্য আর যে সব অপশন রয়েছে আপনারা এতক্ষণ দেখেছেন এসব পূরণ করা মোটামুটি ঠিকই রয়েছে এরপরে আপনাদের বিভিন্ন হাউস প্রপার্টির ইনকাম থাকলে আমার কোনো হাউস প্রপার্টি ছিল না এ কারণে কোনো ইনপুট নেই এখানে এই কারণে এটা ফাঁকা দেখাচ্ছে আপনাদের কোনো হাউস প্রপার্টি থাকলে এখানে সেটি দেখাবে শিডিউল থ্রিতে আমি যেভাবে পূরণ করে তা দেখাচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট অংশে আমি চারটি জিনিস অ্যাটাচমেন্টের কথা লিখেছিলাম সেটি স্যালারি স্টেটমেন্ট ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ডিপিএস ট্যাক্স পেমেন্ট ডকুমেন্টসগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি এরপরে পরিসম্পদের হিসাব পরিসম্পদে আমার প্রথম দিকে পুরোটা মোটামুটি ফাঁকা আমার ইনভেস্টমেন্টে আমি কিছু ইনপুট করেছিলাম এখান থেকে আমার মোটামুটি এরকম দাঁড়িয়েছে এবং সব কিছুর হিসাব শেষে আমার আঠারো নম্বর ঘরটি যেটি খুবই ইম্পর্টেন্ট আঠারো নম্বর ঘরটিতে ডিফারেন্স এর ঘরটি ফাঁকা দেখাচ্ছে মানে ডিফারেন্স শূন্য পরে পেজে যাচ্ছে এখানে আমাদের পার্সোনাল বিভিন্ন খরচের হিসাব ছিল
सब किस ठीक थे अपना चेक एंड क्योंकुलेटे क्लिक करेव ड्राफ्ट क्लिक कर Okay. Apply and close. Shop ke chhu thik thakle. Ekhon amader ke ar kono kaj nai. Amra ekhon ei income tax return ti submit kore debo. Submit korar age ek bar amra check and calculate ong shik click kore nai. Dekhi kono error dakhay ki na. এবং নো ইয়োর ফাউন্ড আমাদের একটি মেসেজ এসেছে রিটার্নটি সাবমিট অংশে ক্লিক করছে কন্টিনিউ এবং অবশেষে আমি আমার রিটার্নটি সাবমিট করলাম এই হলো তার সমস্ত তথ্য এবং আমাকে বলা হয়েছে যে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি আমার সার্টিফিকেটটি পেয়ে যাব আমি এই জিনিসটি প্রিন্ট করে রেখে দিচ্ছি এরপর আমি টাস্ক ওভারভিউ ট্যাবে গেলাম টাস্ক ওভারভিউ ট্যাবে যাওয়ার মোটামুটি পাঁচ মিনিট দেরি করেছি পাঁচ মিনিট দেরি করার পরে আমি সার্চ অপশানে ক্লিক করার পরে আপনার একটা ফাইল দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট এই ব্লু কালারের ফাইলটিতে আমি ক্লিক করলাম ফাইলটিতে ক্লিক করার পরে ওপেন দিলে আমি একটি ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিটে একটি সার্টিফিকেট ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট আমি পেয়ে যাব মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনেকেই বলবেন যে অনলাইন ইনকাম ট্যাক্স আমি কেন সাবমিট করব কেন আমি মেলায় যাব না এটার অনেক রকমের কথা হইতে পারে আপনি চাইলে এটা অনলাইনে নাও দিতে পারেন আপনারা মেলায় গিয়ে বা ট্যাক্স সার্কেল অফিসে গিয়ে দিতে পারেন কিন্তু অনলাইন ইনকাম ট্যাক্স দেওয়াটা আমি এই জন্য এটাকে প্রিফার করি কারণ হচ্ছে যে আপনাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে আপনাকে কোনো হ্যাসেলের মধ্যে যেতে হচ্ছে না আপনাকে অফিসে গিয়ে ট্যাক্স ফেয়ারের মধ্যে ঠেলা ঠেলি করতে হচ্ছে না এবং সর্বোপরি আপনি এখানে অটোমেটিক সব কিছু হচ্ছে আপনার যদি কোনো ভুল থাকে আপনাকে মেসেজে দেখাই দিচ্ছে যে আপনি এই ভুল করেছেন আপনার যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনাকে বলছে যে হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে আপনি এখন সাবমিট করতে পারেন সুতরাং এটা আপনার একটা অনেকটা হচ্ছে বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ হিসাব করার মতো যাই হোক আমি অনেক ডিটেলস আপনাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম যদি আমার কথায় কোনো ভুল তথ্য আমি দিয়ে থাকি তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি সেটি সংশোধন করার চেষ্টা করব। এবং আপনারাও যদি ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করতে গিয়ে কোনো সমস্যায় পড়েন আপনারা বিনা সংকোচে এই কমেন্ট বক্সে আপনারা লিখতে পারেন ইউটিউবের কমেন্ট বক্সও লিখতে পারেন ফেসবুকের কমেন্ট বক্সও লিখতে পারেন আমার যদি সাধ্যের ভিতর থাকে অবশ্যই আমি আপনাদের সাহায্য করার চেষ্টা করব আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমি সর্বমোট তিনটি ভিডিও আপনাদের জন্য আপলোড করেছি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের জন্য আশা করি এই তিনটি ভিডিও ইউজ করে আপনারা অনলাইনে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন সকলে ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম